ஹாய் குட்டீஸ் வாங்க என்னக்கான டாபிக் போகலாம் கோஆடினேட் ஜாமெண்ட்ரி நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் ரொம்ப டஃப்னு எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் டஃப்பெல்லாம் கிடையாது அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியல அவ்வளோதான் அது என்ன ட்ரிக்ஸு அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்ற விஷயம் தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வாங்க லெசன்ஸை வச்சே நம்ம நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து கோஆடினேட்ஸோட பேசிக் தெரியணும் பேசிக் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம கோஆடினேட்ஸ் படிக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கோட பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க பாருங்க இப்படி ரெண்டு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒய்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இது இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ல வரும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபுல்லாக மைனஸ்ல வரும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக இதுவும் ப்ளஸ்ல வரும் இது வந்து மைனஸ்ல வரும் இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு சரிங்களா இதை வந்து ஆப்சியஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆப்சியஸா அப்புறம் வந்து இது வந்து ஆர்டினேட்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னது ஆர்டினேட் சரிங்களா இது வந்து மிடில் இருக்கிறது வந்து ஜீரோ ஆரிஜின் இது வந்து ஜீரோ ஆரிஜின் சரிங்களா இப்போ இதை பற்றி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க இந்த லெசன்குள்ள டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த லெசனை சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 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 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இப்படி ஒரு பாயிண்ட்டு இப்படி ஒரு பாயிண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில இருக்கிற தூரத்தை கேட்டாங்கன்னா அது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில இருக்கிற தூரம் அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அதுதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இத்தனை பிக்சர் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு ரொம்ப பயந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னடா படம் படமாக போட்டிருக்காங்க மனுஷனை போட்டு சாவடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் இல்லை படம் படமாக இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒன்று அதே மாதிரி இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த இந்த படம் இருக்குது பார்த்திங்களா எப்பயுமே இந்த ஆரிஜின்லேருந்து வருது பார்த்திங்களா இப்படி ஆரிஜின்லேருந்து இது ஒரு பாயிண்ட்டாகவும் இதில் ஒரு பாயிண்ட்டாகவும் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பாயிண்ட்டாகவும் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரையும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது என்னவா இருக்கும் ஜீரோ காமா ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப எக்ஸ் ஹெச்சும் இதுல ஜீரோவா இருக்கும் ஒய் ஹெச்சும் இதுல ஜீரோவா இருக்கும் சரிங்களா ஆரிஜின் பாயிண்ட்ல இருந்து வந்தா ஆரிஜின்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வந்தா எக்ஸ் எக்ஸும் ஜீரோவா இருக்கும் இதுல கண்டிப்பா ஒரு சம்மு டூ மார்க்ல வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா டூ மார்க்ல கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லாட்டி த்ரீ மார்க்ல கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சம்மு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கான ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ இதுல இருந்து இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கணக்கு ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஜீரோ காமா ஜீரோன்னு இன்னொரு பாயிண்ட்டை அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் சரிங்களா இதுல இருந்து இவ்வளோ தூரத்துல ஒரு கோடை போட்டீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா மாறிடும் இது என்ன ட்ரையாங்கிளா மாறும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா மாறிடும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது வந்து என்ன ட்ரையாங்கிளா மாறிடும் ரைட் ஆங்கிள் இப்போ நான் என்ன செஞ்சேன் ஃபர்ஸ்ட் இருங்க வரேன் நான் திரும்பவும் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரையும் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் வரையும் ஒரு கோடு போகுதுன்னா இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரையும் ஒரு கோடு போகுதுன்னா இப்படி கோடு மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ஒன்று சேர்க்கணும் இப்போ என்ன ட்ரையாங்கிள் ஆயிடுச்சு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்துருச்சா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை வச்சு பைத்த குரஸ் தீரம் போடணும் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற தூரம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற தூரம் இப்போ இங்கே டூ இங்கே எயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே த்ரீ த்ரீக்கு நம்ம புள்ளி வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எயிட் காமா த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது தூரம் நம்மளுக்கு தெரியுமா த்ரீன்னு அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த தூரம் எயிட்டுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் இந்த சம்மெல்லாம் படிக்கல இந்த சம்மெல்லாம் நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் நீ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இது இதுக்கான ஷா ஷார்ட் ட்ரிக் மட்டும் நான் சொல்லிட்டே வரேன் நான் எப்படி ஃபார்முலா வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது சரி இதுக்கு பைத்து குரஸ் தேர்றதுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு ஹைபோட்டோனியஸ் ஸ்கொயர்டு ஹச்சு ஸ்கொயர்டு ஹைபோட்டோனியஸ் ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இது பர்பண்டிகுலர் இல்லைங்களா பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு பே ஸ்கொயர்டு இல்லைங்களா பேஸு ஸ்கொயர்டு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பைத்தகோரஸ் தீரம் இல்லைங்களா பித்தக
இப்போ இந்த என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம் பாருங்க இன் அ பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃப்ரம் ஆரிஜின் ஓ ஜீரோ கமா ஜீரோ இஸ் கிவன் பை அப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பி பாயிண்ட் இருக்கு சரிங்களா பி பாயிண்ட் இருக்கு இதுல ஓ பாயிண்ட் இருக்கு சரிங்களா பி பாயிண்ட் இருக்கு ஓ பாயிண்ட் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ்னா இது எப்படி வரும் இப்படி ஒரு லைன் இருக்குமா இப்படி ஒரு லைன் இருக்கும் ஆரிஜின்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் போகும் இது வந்து பி பாயிண்ட் இல்லைங்களா இது வந்து பி இது வந்து சாரி இப்போ இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து என்ன பண்ணுது ஒரு கோடு போகுது இது வந்து பி பாயிண்ட் இங்க இது வந்து ஓ பாயிண்ட் இப்படிதான் இருக்குமா ஃபிகர் இப்படிதானே ஃபிகர் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் எங்க இருக்கும் இங்கே தான் விடுவோம் எக்ஸ் கமா ஒய் இங்கே விடுவோம் எக்ஸ் கமா ஒய் சரிங்களா இங்கே விடுவோம் இது வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ அதோட ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் என்ன இந்த டிஸ்டன்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ பைத்த கோரஸ் தியரம் போடுறோம் இது நைன்டி டிகிரியில் விழுகிறதுனால பைத்த கோரஸ் தியரம் போட்டு இந்த ஃபார்முலாவாக கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா இதுதான் ஆன்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதில் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் விழுந்துடும் இவன் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆன்சரை வெளியே கொண்டு வந்துடணும் இப்போ இப்போ டூ காமா த்ரீன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் டூ காமா த்ரீ இப்போ டூ காமா த்ரீ கொடுக்குறாங்கப்பா என்ன எழுதுவீங்க டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன வரும் நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் வரும் அப்போ ரூட் தேர்ட்டீன் வரும் அப்போ ரூட் தேர்ட்டீன் என்னது பி ஓக்கும் பிக்கும் இருக்கிற தூரம் ஓக்கும் பிக்கும் இருக்கிற தூரம் எவ்வளவு ரூட் தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் சம் இது தான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்க்கு வர்ற சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சம்ஸு இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் சரிங்களா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சம்ஸ் வந்துடும் சரி இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஃபார்முலா நம்ம இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிப்போம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலான்னா இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஸ்கொய் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலானா இதில் ஒரு பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ இதில் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ரெண்டு பாயிண்ட்டு சம்டைம்ஸ் மூணு பாயிண்ட் கூட